সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপন আজকের আলাপনে প্রতিবারের মতো আমি আকরামুল হোসাইন আছি আপনাদের সাথে আমরা এই আলাপনটি আপনাদের জন্য প্রত্যেক রবিবার সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত করে থাকি এবং এখানে আমাদের কমিউনিটি আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিদের অর্জন সাথে সাথে আমাদের বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে আমরা কথা বলি আমরা বাংলাদেশকে কিভাবে দেখতে চাই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় থাকি এই সব প্রোগ্রামের মাধ্যমে এন টিভি ইউরোপের এই বিশেষ প্রোগ্রামে আমি আজকে যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এন টিভির ইউরোপের এই স্টুডিওতে আজকে আছেন প্রবাসী অধ্যুষিত অন্যতম এলাকা সিলেট বৃহত্তর সিলেটের নবীগঞ্জ থানার এবং একটি জনপ্রিয় জেলা বলা যেতে পারে হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ এক আসরের নবীগঞ্জ এবং বাহুবলের সংসদ সদস্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের গাজী মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ মিলাদ এমপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনার সাথে প্রথমেই একটি বিষয় দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনারা এখন প্রায় লন্ডনে আসেন একজন সংসদ সদস্য হিসেবে কিন্তু এর আগে হয়তো বা এসেছেন যখন আপনি ছিলেন না বাট একটি বিষয় আমরা জানতে চাই যে প্রবাসীদের জন্য আপনার কি ধরনের চিন্তাধারা আছে যেহেতু আপনারা প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা এবং এখানে অনেক হয়তো বা আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে বসবাস করছেন নবীগঞ্জবাসী বাহুবলবাসী আপনার কথা শুনছেন এবং তাদের হয়তো বা একটা ইচ্ছে থাকতে পারে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে তাদের কাছ থেকে হয়তো বা আপনি বিভিন্ন কারণে মিটিং মিটিংয়ে যাবেন হয়তো বা কারোর সাথে দেখা হবে কারোর সাথে হবে না বা এরপরে আপনার এই মেসেজটা আমরা আমাদের আজকে নবীগঞ্জের বিশেষ করে নবীগঞ্জ বাহুবল যারা দর্শক আছেন তাদের জন্যে প্রশ্ন যে কি করতে যাচ্ছেন আপনি নবীগঞ্জবাসীদের জন্য বাহুবলবাসীদের জন্য আপনার সময়কার সময়ে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম শুকের মাস পনেরোই আগস্ট হাজারো বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই মাসটি আমরা জাতীয় শোক দিবস পালন করি আমি বিশেষ করে নবীগঞ্জ বাহুলবাসী যারা প্রবাসী আছেন হবিগঞ্জ গ্রেটার সিলেট এখানে যারা প্রবাসী আছেন সবার প্রতি সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম হিন্দু বাইদের প্রতি আদাম আর ধন্যবাদ জানাই এন টিভিকে আপনাদেরকে সবাই যারা আয়োজন করেছেন তা আমি প্রথমেই বলেছি যে এ দেশটি আপনার আমার সবার বলতে চাই এ দেশের আলো বাতাস মাটি স্বাধীনতা সবাই কিন্তু ভোগ করতেছে স্বাধীনতার ফসল সবাই ভোগ করতেছে কিন্তু এমনি তো আসে না স্বাধীনতা অনেক ত্যাগ অনেক তিতিক্ষা অনেক সাধনা জাতির যে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল শত শত বছর বুকের মধ্যে লালন পালন করে আসছিল যে কে এসে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিবে ব্রিটিশ মুক্তি আন্দোলন ব্রিটিশ খেদা আন্দোলন আমাদের জমিদারির প্রথা উচ্ছেদ সেটা সেইটাকে কে আমাদের কিনবে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সুখের মাসে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই চঙ্গিপাড়ায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উনি ওই চিন্তা করতেন গরিব মেহনত মানুষের কথা চিন্তা করতেন এদেশের মানুষের কিভাবে মুক্তি করা যায় বিশেষ করে এই ব্রিটিশদের বিদায় দেওয়া আর জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা তো উনি অনেকবার জেল খেটেছেন অনেকবার জেলে গিয়েছেন এবং ব্রিটিশ কেদা আন্দোলন পাশা আন্দোলন চৌষট্টি ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচন একাত্তর সালে আমরা কিন্তু একটা স্বাধীনতা এবং বিজয়ের মাধ্যমে আমরা এ দেশটি মুক্তি পেয়েছিলাম ডাক দিয়েছিলেন হাজারো বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্চের সাথে মার্চের বাসনী উনি জাতির কাছে প্রতি উনি বলেছিলেন যে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম 
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এই বাসনটি আমি মনে করি আল্লাহ প্রদত্ত ছিল মান রবুল আলমিন ওনাকে দিয়েই জাতির প্রতি একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন ত্রিশ লক্ষ শহীদদের রক্তের বিনিময় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি দু লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি লক্ষ লক্ষ ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল যারা আমাদের স্বাধীনতা বিনিত করেছিল ওই পাখার আদার বাহিনী দিয়ে আমার বাড়িতেও কিন্তু আগুন দিয়েছিল যাই হোক আমরা অনেক দিয়ে আগুনে কিছু বেড়ে স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা কিন্তু সবাই মুখ করতেছি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বিশেষ করে যারা বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত মিথ্যা মামলা থেকে সহযোগিতা করে পাওয়ার রক্ষা পাওয়ার জন্য উদ্ধার পাওয়ার রক্ষা সহযোগিতা করেছিলেন বিশেষ করে যারা এখানে ছিলেন জজ ব্যারিস্টার নিয়ে সব ধরনের সুবিধা দিয়ে কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বন্ধু রক্ষা পেয়েছিলেন শ্রদ্ধা জানাই আব্দুল মান্নান সাহেব আরও অনেকেই আছেন স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা বঙ্গবন্ধুটাকেই সমস্ত সমগ্র বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সিলেটে বঙ্গবন্ধুর একজন সহযোদ্ধা হিসেবে আমার বাবাও ব্রিটিশ কেতা আন্দোলন জমিদারের প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন সিলেটকেও আসাম থেকে বের করা আন্দোলনে ওনাদের একটা ভূমিকা ছিল এবং বিশেষ করে আপনার এই প্রসঙ্গ থেকে আমাদের বেশ কয়েকজন কলার আছেন লাইনে আমরা একজন কলারের বক্তব্য শুনি যেহেতু অথবা আপনাদের এলাকার যেহেতু নবীগঞ্জের অনেক আমি আসবো সবার কথা শুনবো আমি একটু কল নিয়ে আপনি হ্যাঁ কে বলছেন কলার কে লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি আমার ভাই নবীগঞ্জ তিন নং ইনাতগঞ্জ ইউনিয়ন হুম আমার নাম সালাম स्वागत लंडने विशेष कर मानुषार ধন্যবাদ কলার আপনার প্রশ্ন পাবেন আমাদের সম্মানিত অতিথি এইসব প্রশ্নের জন্যই আজকে আমাদের সাথে লাইভে যোগ দিয়েছেন আপনি যে প্রসঙ্গ বলছিলেন সত্যিকার অর্থে আমাদের বাংলাদেশের যে হিস্ট্রি অনেক রিচ আমাদের এবং আজকের এই মাসটি আমাদের জন্য একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় গতকাল অবশ্যই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি জনসেবায় সেই বিষয়ে তোনার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে তিনি স্মরণকালের সেই সময়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এটা আসলে মর্মান্তিক এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে আমরা ধরে নেই এরপরেও আমাদের মধ্যে যে বিশেষ করে যে ধরনের স্বাধীন চেতা মানুষ বাঙালি সংগ্রামী সংগ্রামী বাঙালিরা আপনারা হয়তো বা জানেন যারা এদেশে এসেছেন তারাও সংগ্রাম করে ব্রিটিশ বাংলাদেশে সংগ্রাম করে বিভিন্ন ধরনের অর্জন করেছেন এখনও অনেক সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে এরপরও দেশের জন্য অনেক কাজ করেন মাননীয় সংসদ সদস্য সেই বিষয়ে একটু জানতে চাই অথবা অনেকেই আজকে যে প্রশ্নটি আপনি শুনলেন দেখেন ওনারা কেউ হয়তো বা যাচ্ছেন বছরে একবার কিন্তু দেশ দেশ নিয়ে ওনাদের প্রশ্ন আছে দেশ নিয়ে ওনাদের মধ্যে একটি ইমোশন কাজ করে দেশে কে আছে কি আছেন সেই বিষয় নিয়ে ওনারা জানতে চায় আপনাদের মতো যারা জনপ্রতিনিধি আছেন যারা মানে তিন সময় দূরে চার সময় দূরে গিয়ে সংসদ সদস্য হিসাবে কথা বলবেন তাদের মুখ থেকে যখন তারা কোনো সারা পাবে কোনো আশ্বাস পাবে তখন মনে হয় যে এই বিষয়টি আসলে তাদের তাদের জন্য একটি আনন্দের হোক কিংবা না হোক কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকে যদি একটি জুরালো সারা আসতে মানে পায় তারা এটি হয়তো বা তাদের জন্য একটি বড় স্বপ্ন হয়ে থাকতে পারে এবং স্বপ্নের পূরণ আপনি করবেন সেই বিষয়ে কিছু বলুন আমাদের আমি আসতেছি একটু ওই পিছন থেকে আসি ওই কারণে তো লিবারেশন পিরিয়ডে সিলেট গ্রেটার সিলেট সেক্টরটা কিন্তু আমার বাবা 
रक्षा लंडन ब्रिटेन कानाडा यूरोप अमेरिका अनेक जगह जेटा बोलते चाची ये सबा नागरिक ये सबा क्यों बुक करते आलो बतास पार्टी स्वाधीनता कई एखे मेन क्ज हल एखार नेत्री जननेत्री देश क्ज कर जागस्ट मास की शोकर मास गतकाल उन्नी अनेक बक्तव्य दिए उनवार सबा के हत्या कर छोट रसल भाई सह शेख कमाल भाई जमाल भाई एमक प्रेगनेंट अवस्था कमाल भाई वाइफ को हत्या कर शेख मनी शेख भाई उन्नी मारा गोला जरा कर स्वाधीनता युद्ध बिुदा करोधे शक्ति क्योंकि ओ सब ये आघात कर सबकिमित कर दे माथा उचु कर दाड़ाते पर तो आल्ला मेहरबानी हमारे जनत्री शेख हसिला और शेख रहा के आल्ला तला रक्षा कर आज क्योंकि उन्नी उनार बाबार सम्पूर्ण असम्पूर्ण क्यागला उन्नी वास्तवान कर दिन रत परिश्रम करें का देखी जेहेतु संसदे उन्नी दिए उन्नी उनार अनेक सबधर सहित आल्ला मेहरबानी पे संसदे एस विशेषकर आल्ला तला का शुक्राना जाना धन्यवाद जाना माननीय प्रधानमंत्री जनत्री शेख हसिना के एवं धन्यवाद हमारे नबीगंज बहुलवासी के ग्रेटर ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन तो खूब बाहर विभिन्न जगह अने के सहयोगता कर दुआ कर ग्रेटर सिलेट अने के जिन सबा क्यों धन्यवाद जाना अभी जेटा बोलते चाची एन क्यों देश एगिए जा बंगबंधु जो स्वप्न देखे सोनार बांगला गरीब मेहनती मानुषर मुखे हासि पटान इतने तो हमारे जनती शेख हसिना क्योंकि अनेक दूर एगे नहीं गए बंगबंधु एक कथा छोड़ी माथा उचु कर विश्व दबारे बाचाते चाहिए इतना तो हमारे जनती जनती शेख हसिना क्यों ओ पर नहीं गे सब सेक्टर मान मर्दा प्रति सेक्टर जब क्या करते हैं विश्वर का एक्साम्पल हो गए विभिन्न इतने उन्नी कुरस्कार तभी जो बोलते चाची हमारे नबीगंज बाहुलवासी अने के थकें इकने क्रिएटर सिलेट अने के थकें प्रवसी जरा थकें ता क्यों अनेक कष्ट देखते अनेक वास्तवतार मुखोमुखी दाड़े ता तर जीविका निर्वाह करें बहरे ना आसले बोझा जाए ना ता अनेक कष्ट दिशे टा पसा पाठान अने के गड़बाड़ी कर आत्मय स्वन आश थे गेले अनेक समस्या वैरान सम्मुखीन होते हैं मैं यो हमार सरकार जनती शेख हसिला क्योंकि ओगुल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन दिए क्या कर जामन एक जो बाहर देश गलन देखा लो बेसर जमी जमा से यहाँ निकटात्मक दखल कर फिलल कई से फल है यूला क्योंकि नबीगंज भवने आई एम स्ट्रंगलि डर एगेंस्टे जरा जा प्रवसी बहिरा तर चेष्टा जो अपन बाध्य जान दीते चाहिए समय जेको समय हमारे जो करते एनी प्रब्लेम 
আমি এটার ব্যাপারে আপনাদের সহায়তা করব প্রশাসনকে বলা আছে যে আমার প্রবাসী ভাইদের শুধু গ্রেট ব্রিটেন না মিলাতে না আরও যে মিডিল ইস্ট সব জায়গায় আছেন তাদেরকে যেন কোনো ধরনের হয়রানি করানো হয় অনেকগুলো আমি নিজেও এগুলা স্পেশালি টেকল করার চেষ্টা করি এখন যে দাবিগুলো আসছে আমাদের নবীগঞ্জ বাহুবল বিশেষ করে নবীগঞ্জে এই দিগলবাগ গ্রামটি বহুত বছর চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু মাংতেছে স্কুল এখানে ছিল এটা মাংতে মাংতে ওইখানে নিতে হয়েছে এবার কিন্তু নদী ভাঙ্গনের জন্য যেহেতু কোশিয়ার নদীর যে দিও সাইড এত উত্তাল মানে আপনি কি কলারের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাও আসতেছে তাহলে আমরা এক কাজ করি আমাদের একটি ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পরে আবার এসে শুনি আপনার কাছ থেকে যে কলারের উত্তর এবং আপনি যা বলতে চাচ্ছিলেন এবং আমাদের আমি কি চাচ্ছি কি চাচ্ছিলেন করতে চাচ্ছেন আপনি আমার আমরা পরে বিরতির পরে এসে শুনতে থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম মাননীয় সংসদ সদস্য নবীগঞ্জ এবং বাহুবলের হবিগঞ্জ এক আসনের গাজী মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ মিলাদ এমপি আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি এরপরে আবারও ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন